eu de planter des, des soucis, c'était vraiment pour avoir un refuge d'auxiliaire durant la période hivernale. On a un souci, bah, comme d'autres maraîchers, c'est que dès que le printemps arrive avec les beaux jours, on a une attaque, bah, on a des ravageurs qui, qui sont là et les, et les auxiliaires viennent généralement, généralement dans un second temps. Donc l'idée c'était qu'ils soient déjà là ou qu'ils qu aient un lieu d'hôte d'hivernage euh, pour qu'au printemps, quand les ravageurs arrivent, les auxiliaires arrivent tout de suite pour euh, qu'il y ait un équilibre qui se crée. Donc, suite à une formation euh, Bio-Bourgogne euh, il y a 4 ans, donc on avait été sensibilisé sur le fait que le fait d'installer de, des soucis, ça permettait de maintenir une population de macrolophus pendant l'hiver. Du coup, moi j'ai tout de suite euh, installé des soucis dans la serre. Et effectivement, j'ai constaté la présence de punaises vertes, donc de macrolophus, pendant toute la saison hivernale. Et après, les macrolophus se diffusent sur les cultures voisines. En particulier, on les retrouve sur les tomates, sur les concombres, euh, sur les aubergines aussi. Donc, ils s'attaquent plutôt aux alerones, un peu moins aux pucerons, je pense, parce qu'on retrouve quand même encore pas mal de pucerons. Mais c'est sûr qu'il n'y a, a, a pas de souci d'alerone dans la serre. Alors ce qui a été mis en place au, au niveau de la ferme pour la biodiversité, euh, on a des haies, euh, des haies complètement naturelles qui se sont faites elles-mêmes, donc c'est vraiment des espèces euh, du, du coin. Et puis après on a l'étang, alors l'étang c'est la retenue collinaire plutôt pour l'irrigation, qui elle, euh, on a laissé complètement sauvage tout autour, donc il euh, y a des saules, des bouleaux, des conifères qui se sont implantés et qu'on laisse et on broie une fois de temps en temps pour éviter qu'il y ait trop de végétation non plus qui pompe dans les temps. On a aussi beaucoup de libellules, beaucoup d'insectes qui, qui gravitent autour, des oiseaux, euh, des serpents, de tout. on observe de tout. Là, nous, ça fait plus de 15 ans qu'on met plus d'antilimaces. Parce qu'il y a cet équilibre global de l'exploitation où il y a tous les auxiliaires qui vont parasiter. On a planté des, des arbres fruitiers, notamment des pommiers et des poiriers au milieu de nos, de nos légumes. Donc tous les 15 mètres, on a une rangée de pommiers et poiriers. Euh, C'est un intérêt de réduire la surface d'occupation au sol, puisque au milieu de nos, euh, nos fruitiers, on a planté des légumes. Euh, L'autre avantage, c'est que ça, ça apporte des auxiliaires sur notre parcelle, notamment des, des auxiliaires de ravageurs et des oiseaux qui mangent certains insectes. Donc ça fait deux ans qu'on met en place, enfin, qu'on essaie de mettre en place des pruneries euh, sur l'exploitation. On en a une qui a vraiment très bien donné, euh, qui a pris et donc on a laissé en fait, euh, là ça fait la deuxième année qu'elle qu est en place. Les autres c'est vrai qu'on avait dû les détruire un peu avant parce que ça s'était sali. Euh, mais pour nous l'intérêt c'était d'apporter bah, en fait de la diversité fleurie pour euh, les pollinisateurs. En partie quand même c'était surtout ça. Euh, après il y a un côté esthétique que moi je trouve non négligeable, qui est chouette aussi. Donc pour l'implantation des bandes fleuries, enfin de la bande fleurie, euh, donc on a préparé le sol avec le. Enfin, la planche n'était pas tout à fait prête, donc on a passé la rotobèche en fait dans un premier temps, histoire de rendre quand même le sol assez meuble et puis de remettre un peu à plat quand même la planche. Euh, après on a passé le vibroculteur, donc qui est un outil de l'atelier paysan. Et puis euh, après le semis en fait on le fait avec un semoir, euh, qui qu a un semoir à engrais pour grande culture quoi, habituellement, sur lequel on a mis des petits tuyaux et en fait on le fixe sur le vibroculteur euh, avec lequel on prépare le sol et on refait un passage en fait avec euh, ce vibro plus le semoir au dessus et en fait on fait le semis comme ça. Thank you.